wirausaha merupakan jiwa yang harus selalu dibangun dewasa ini. Karena itulah MNC Play bersama dengan Binus University membentuk para calon usahawan muda dalam mendukung pengembangan industri kreatif. Acara ini diselenggarakan oleh Binus International Trading Enterprise, sebuah komunitas mahasiswa dari Binus University. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan generasi muda dalam berbisnis. Sejauh ini belum, cuman rencananya untuk ke depan akan memulai bisnis uh, sendiri uh, bertujuan untuk uh, bisa menciptakan lapangan kerja dan nantinya bisa mengurangi angka pengangguran di Jakarta. Uh, menurut MNC Play sangat penting karena melihat industri kreatif saat ini uh, apalagi melalui layanan kita internet, light speed internet itu bisa untuk mengembangkan kemandirian usahawan muda secara praktis. Peserta terdiri dari beragam tingkat pendidikan, yaitu dari tingkat sekolah terdiri 16 tim, tingkat universitas juga 16 tim, dan satu tim terdiri dari dua orang. Kemampuan analisis para peserta diasah dalam tiga tahap, bagaimana menganalisa data, berpikir secara cepat, dan memecahkan challenge questions di real games. Selanjutnya permainan simulasi bisnis. Kita udah ditekan secara fisik, mental juga harus siap gitu di si acara itu, di rallynya terutama. Jadi di situ kita benar-benar ter, ter pressure gitu untuk mengeluarkan semua yang kita bisa secara fisik mau semuanya. Nah dalam bisnis plan ini tema yang kami gunakan adalah socio prenership di mana kami ingin mengangkat industri tahu saat ini yang produktivitasnya sangat rendah, maka kami memunculkan produk Evesto namanya Efficiency of Tofu. Jadi untuk meningkatkan Uh, untuk meningkatkan produktivitas uh, UKM tahu saat ini sehingga uh, UKM tahu saat ini menuju Indonesia yang lebih mandiri. Kegiatan ini juga menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan berbisnis generasi muda saat ini untuk ke depan dalam berkarir. Maka ada tiga pemenang di kategori SMA, universitas untuk bisnis plan terbaik. Di Jakarta, Gloria Gunawan, MNC Media, memberitakan.